io. Ah, perché ho il privilegio di essere italiana per questo. Sì, mi chiamo Chiara, e sono siciliana, vivo in Grecia da dieci anni. Quasi forse curioso che mi trovo a passare da un'isola italiana e adesso mi ritrovo su un'isola greca. Quindi viviamo qui a Siros ormai da sette anni, eh? sette anni. E quest'anno è il settimo, il mio numero fortunato tra l'altro. Negli ultimi due anni abbiamo aperto un'attività, è questo che facciamo. Io in realtà il mio lavoro è da designer, ho studiato a Milano al Politecnico. E quando avevo 18 anni sono partita dalla Sicilia e sono andata a vivere a Milano. E poi da Milano lui mi ha rapita e mi ha portato ad Atene e poi da Atene siamo venuti qua a vivere a Siros insieme. Ciao a tutti, mi chiamo Spiros, eh, sono di Atene, ho conosciuto Chiara 14 anni fa, eh, mentre ero a Catania, e poi abbiamo vissuto un anno e mezzo insieme a Milano e siamo trasferiti poi ad Atene e dopo abbiamo deciso di lasciare Atene per trovare un altro posto, non sapevamo quale sarebbe questo posto, per caso siamo venuti qui e abbiamo deciso di rimanere qui perché appunto ci piace questa isola. Allora, allora io e Spiro ci siamo conosciuti uh, a maggio, tra l'altro questo, in questi giorni faremo il nostro, il nostro anniversario di, uh, che ci siamo conosciuti, la prima volta che ci siamo, siamo entrati in contatto. E avevamo un'amica giapponese in comune che viveva a Milano eh, che ha creato la situazione in modo tale che ci trovassimo entrambi in Sicilia nello stesso periodo dell'anno, io in vacanza e lui in vacanza da Atene. Però noi ci siamo trovati nel 2007, sì. l'estate, e fu Galeotta perché l'incontro è stato amore a prima vista, nel senso che abbiamo passato dei bellissimi giorni in Sicilia insieme e quando sono partita poi io per Milano e lui per Atene ci siamo detti che dovevamo rivederci per forza. E, e poi lui, pazzo, ha preso, dopo due mesi e neanche, ha preso la Vespa, mi ha chiamato, mi ha detto ho trovato lavoro a Milano e sto venendo. Fra due giorni arrivo lì e quindi si è ritrovato a Milano due giorni dopo dalla chiamata a lavorare a Milano dove abbiamo vissuto appunto per un anno e mezzo e così siamo stati insieme e da allora, dal 2007 ad oggi, siamo ancora insieme. E ci siamo sposati sette anni più tardi qua a Siros. È stata una bellissima esperienza perché io sono cattolica, la religione è qui ortodossa, abbiamo dovuto fare entrambi i matrimoni, insomma abbiamo avuto la famiglia che si sono conosciute finalmente perché non si erano conosciute di persona come succede in Italia, eh, oppure se fossimo stati entrambi in Grecia. E sì, e questa è stata un po', un po la storia in, in piccolo. Allora, quando sono arrivata ad Atene ho per un periodo fatto, ho partecipato a un programma di volontariato che si chiama IVS, all'epoca si chiamava così, penso che adesso sia cambiato, è appunto un, un programma di volontariato per eh, persone europee, per i giovani europei che vogliono appunto viaggiare e fare esperienza. E io mi sono preso una sorta di anno sabbatico dal mio lavoro a Milano dove ero designer e quindi uh, mi trovavo um, a Milano, facevo l'art director junior, poi sono tor- venuta qui ad Atene, ho preso questo un anno sabbatico, dopodiché eh, ho deciso di lavorare per un'agenzia ad Atene. Dopo tre anni mi sono messa in proprio, ho fatto la freelancer, e, insomma, mi sono trasferita poi piano piano, ci siamo trasferiti qua a Siros, infatti devo dire che il fatto che ci siamo trasferiti a Siros è venuto fuori proprio perché io avevo cominciato a lavorare in remoto e ho detto ma perché dobbiamo vivere ad Atene che comunque non mi serve ma, e non è comunque così ospitale nel frattempo iniziava la, la famosa crisi greca quindi diciamo che l'ambiente ad Atene cominciava ad essere a deteriorarsi un po' l'umore delle persone non era più lo stesso proprio lo sentivi c'era proprio un'energia diversa da rispetto a quando eravamo arrivati. Quindi ho detto a lui, facciamoci, facciamo un... vediamo cosa possiamo fare. E così ci tornò in mente la nostra visita, siamo andati a... che eravamo andati a Pasqua, sì, cioè Pasqua, eravamo andati eh. qua la prima volta a Pasqua, bellissima, infatti la consiglio a chiunque vuole visitare Siro di venire a farsi una bella Pasqua qui, perché ne vale proprio la pena. E a lui, allora lui mi disse, ma perché non andiamo a Siros? Facciamoci, proviamo, vediamo come va. 
Nel frattempo lui non, non lavorava più, lui lavorava in una, lavorava in una libreria. In diverse librerie mm-hmm. per diversi anni, che il dipartimento che ho lavorato si è stato chiuso dopo la crisi, quindi ho rimasto senza lavoro per qualche anno. E, ovviamente vivere a Siro ha comportato anche per noi grandi cambiamenti nel modo nostro di vivere, di, di socializzare. E, io sono arrivata appunto da Milano, ma in realtà sono siciliana, come vi ho detto, e quindi già vivevo in un'isola, ma eh, sì, la Sicilia non, non è un'isola, non lo senti come un'isola perché è tanto grande, sì, è piccolina, quindi hai a che fare con una comunità anche piccola eh, che un po' sa tutto di te e eh, soprattutto quando c'è quel, lo straniero nuovo già lo sanno che sei arrivata l'italiana oppure ah ma tu sei l'italiana e eh, quindi insomma vieni un po' subito categorizzata per così dire o comunque non categorizzata in maniera cattiva non per male perché non per male no 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 perché qua vivono tutto l'anno tantissimi tantissimi stranieri, stranieri infatti mh, se non mi sbaglio 25.000 abitanti abitanti che diventiamo 56.000 durante l'estate 10.000 qualcosa sono siamo solo qua a Dermopoli a Dermopoli sì infatti e tantissimi sono stranieri e tanti qua, sono stranieri sì. sì italiani francesi tedeschi e... Svizzeri, svizzeri, tanta gente tanta anche gente, dalla Svizzera, dalla Svizzera sì. alcuni pensionati. E hanno capito anche loro la loro vita, la loro vita insomma, qui. Sì, sì. Di trasferirsi ah. qui, che comunque mm-hmm. quando vieni da un paese come Svizzera, quello eh. che pensiamo noi, che comunque è, diciamo che è un paese ricco, non so in realtà, però non siamo mai stati. Però. Sarebbe tanto difficile per un svizzero con quella mentalità, se è così, di Adattarsi. trasferirsi, mm. di lasciare tutto. Tutto quello lusso, <ride> magari non è però, eh? così è la mentalità nostra che pensiamo così. E quindi venire a vivere qui, perché comunque Infatti. ok, sembra che tutto, è tutto bello, ok, però siamo sempre in Grecia, quindi sì. stipendi bassi, problemi dopo la crisi, ancora, mm. adesso è una nuova crisi che porterà anche male con questo virus, insomma, da per tutti però. Mm. E, però è stato un cambiamento positivo sì. venire qua, cioè nel senso per molte persone... Sicuramente, però non è così facile, non è che non un è... giorno ti alzi e dici ok, adesso no. tu te vado a vivere ad un'unità, no, una, devi una... trovare cosa fare, devi trovare un sì. lavoro, ovviamente sono i soldi... Devi pensare cosa, cosa vuoi fare, ma noi quando siamo venuti qua in realtà l'idea era cosa possiamo portare di nostro, cosa possiamo dare di più, eh, cosa, cosa potrebbe rendere questo posto per noi un, un posto dove possiamo continuare a vivere senza darci una scadenza perché poi alla fine siamo venuti qua e non è che ci siamo detti ah guarda che fra due anni noi andiamo via di qua ci sono stati momenti in cui abbiamo detto andiamo via però poi per qualche motivo di nuovo abbiamo conosciuto gente abbiamo conosciuto persone ci cioè ha di nuovo cioè proprio attirati di nuovo sì. serie, no, da qua ci vuole tempo via. è difficile stare ci, vuole, qua, ci sono ci stati dei tempo. momenti infatti sono stati dei momenti in cui abbiamo detto ma forse non è per noi però sono stati anche momenti in cui abbiamo detto no Va bene, rimaniamo, proviamoci. E devo dire che è stato anche gratificante quel momento in cui abbiamo detto proviamoci. Quella cosa che non mi è piaciuto quando parlavo con diversi stranieri, mm. anche ateniesi, che volevano vivere qua, è che quando vieni da una grande metropoli e non puoi aspettare che ti trovi qua tutto quello che trovavi lì, perché non è così, c'è una, che ne so, una metropoli di 5, 5 milioni e arrivi ad una città di 11 mila, quindi esatto. ovviamente non trovi le stesse cose. No, no, e, no. Però c'era la gente che diceva, ah, qua non posso fare questo, <ride> non posso fare l'altro, e allora ma cosa, ovviamente sì, non puoi fare erano questo. un po' delusi, però... Lo stesso c'è, c'è un teatro, lo stesso c'è cinema, sono negozi che non sono negozi di souvenir, non è una tipica isola che cammini sul porto e ti fermi e compri 10 diversi souvenir, I love Siros, eccetera. No, no, non sono così. Sono, esistono Ci questi sono negozi. Ci sono due o tre, però... Ma più che altro sono negozi che ti serve per... Per la vita quotidiana, la, sì, cioè sì. proprio per vivere bene, vestiti, comunque vestiti, cibo, cibo, scarpe, quindi proprio per vestire. Non ti manca niente in realtà, però devi sapere che ok, non è una metropoli, è una piccolissima città su un'isola Isola greca. greca. Se sai questo fatto qua, eh, secondo me ti trovi bene qui. Sì. Però se non lo accetti questo, dentro di te, perché magari penso che è facile, vado lì, però devi accettarlo questo, se no... Eh, ad esempio se vai in una piccola bottega, qua ce ne sono varie, quindi ti conoscono, ti dico signora abbiamo portato quel formaggio che cercava l'altra volta, c'è proprio c'è questa sorta di mm. mh, attenzione proprio personale che non, se, non è invasiva, io non l'ho mai trovata invasiva, sarà pure che sono siciliana, quindi a me queste cose piacciono, perché io le trovo come una sorta di co- no, insomma, modo di coccolarti, no? E... Non mi lamento per niente. Qua. No, non, eh, non possiamo davvero... Ripeto, non è facile, devi... 
magari rifletterti Di devi rifletterci, di certo è Perché com- vuoi stare qui, ma non, non mi lamento No, infatti è non bello è Ci bello. sono le difficoltà però penso che le difficoltà sono ovunque. Sì, magari ecco, perché siamo su un'isola, nonostante siamo vicinissimi ad Atene, eh, in realtà quando c'è brutto tempo, le navi non vanno, eh, lo senti che sei su un'isola, ti senti un po' isolato. E quindi in... Sì, non puoi lamentarci perché... La Però non puoi lamentarti, è... nel senso, eh, molto spesso noi stiamo ormai con le carte dei venti in mano, quando, soprattutto quando io viaggio per conferenze, ovviamente non voglio evitare, voglio evitare di perdere l'aereo, quindi mi organizzo, vado ad Atene un po' prima. Un'altra cosa che ho notato qua ecco. è... O sento a volte che, oppure lo dicono in giro, che questa isola è fatta, cioè, vieni qua per fare vacanze con la famiglia, non è proprio così, quindi oh, no, quando no, sei ovviamente. single non puoi venire qua, perché no? Okay. Oh, no non, assolutamente. È, non, ha, non ha il movimento che ha probabilmente Mykonos, non sono stato, o probabilmente Santorini, non sono mm. stato, <ride> però... E... Sì, diciamo che subito fanno, quando vengono fanno subito questo paragone, eh, siete vicino a Mykonos ma non ha niente a che fare con Mykonos. Noi perché abbiamo scelto di vivere qua diciamo ma meno male, perché no, non vogliamo Mykonos, non vogliamo questo turismo selvaggio. E non è come Santorino, e Santorini, diciamo pure meno male, perché non vogliamo che dopo sei mesi di popolazione, cioè di gente che invade l'isola, dopo sei mesi non c'è un'anima in giro. E la scelta di vivere qua è stata anche perché vive tutto l'anno e quindi quello è un grande punto di forza di Siros. Io personalmente, anche se, mi piace, anche se a me piace la tranquillità, personalmente il fatto che Siros vive tutto l'anno e comunque tutto l'anno c'è sempre qualcosa da fare, è, 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 è stato proprio un motivo per cui abbiamo scelto Siros, cioè è, è partito proprio da lì. Non avrei mai pensato Santorini, anche se bella, è, non avrei mai pensato una Sifnos, anche se selvaggio, una Paros, e perché sono belle, però in realtà poi eh, cosa faccio d'inverno? Cioè, siamo io e Spiros, no, per già divorziato per concludere, <ride> no, per concludere, secondo me direi che uno se si, lamente, se si lamenta eh, per qualsiasi cosa qua, secondo me è un lamento proprio mh, nazionale. Perché cioè, in che senso? È, se è difficile vivere qua è difficile vivere anche ad altre, sì, ad altre beh, piccole è proprio ad altre isole, eh, isole o città mm. greche mm-hmm. e quindi sì. non è che Siros non funziona, probabilmente non funziona qualcosa in tutta la Grecia mm. e... e quindi magari ti devi tu adattare alla situazione piuttosto che dire ah ma i greci sono così, io sinceramente il greco le, lazy comunque che non vuole lavorare non l'ho mai incontrato né ad Atene né qua non, non è mai esistito questo, questa figura del greco che non vuole fare o che non cioè io vorrei proprio un po' cioè, non sono neanche arrivata con quell'idea qui e voglio proprio sì, sfatare questo mito del greco che ah sì dorme non, non, è sempre fuori beh il costo della vita non è altissimo quindi e mangiare la sera fuori o comunque il senso di convivialità è molto forte in Grecia e il condividere avviene sempre comunque davanti a un bicchiere di vino, l'uso con le piccole piccoli formaggi o piuttosto i paximalia che sono appunto queste sorte di bruschette insomma di pane duro che vengono poi condite con pomodoro, con l'olio, col formaggio, cioè le olive, cioè il greco è molto simile, infatti un po' devo dire che ho trovato qui quello che non avevo trovato a Milano, non so abbia vissuto a Milano dieci anni, mi, mi, mi cominciano a mancare un po' quella, quella spontaneità della persona che viene a casa e dice dai mangiamo facciamoci una spaghettata, cosa che ero abituata un po' in Sicilia a casa mia, era, avevamo magari un giorno sì e l'altro pure, sempre gente a casa, dove magari mia madre, lei magari faceva sì, vabbè, non ho niente, vabbè, facciamo la spaghettata, aglio, olio e peperoncino. Anche qua, vabbè, per i greci la spaghettata è il top. Cioè, loro quando dici la spaghettata è come se avessi detto eh, ti sto facendo la pasta al forno, è uguale. Però in genere c'è questo modo spontaneo proprio di, di, di vivere. Quindi se si viene qua con, questo, con questa attitudine, eh, anche se non ce l'hai, però la bracci e eh, un po' la, la fai tua, e secondo me hai tanto proprio da, ti arricchisci, c'è cioè proprio tanto da imparare, tanto da prendere da questo modo di vivere. Magari tanti pensano che qua non è importante di imparare la lingua. Ah, eh. Perché... Mm. Sì, è perché è turistica, Grecia, perché che... parlano tutti in inglese ed sì è vero. E no, sì e no, è vero. se mm. vuoi vivere qua in Grecia comunque devi imparare la lingua greca, come io ho imparato la lingua italiana quando dovevo vivere in Italia. Penso che è uguale così, ok, puoi vivere qua parlando solo inglese. Sì. Niente succede, 
va, no. vai avanti, però in realtà non so se riesci a entrare proprio nel, nello spirito, nello della, spirito della, della Grecia. No, proprio. non del greco, dello no, spirito del, 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 della, della di un Grecia, paese che non, è, che non è il tuo, insomma. E infatti, quindi... Infatti. Anch'io quando ho imparato la lingua italiana ho cominciato a vedere sì. le cose che non potevo, um, anzi ca- sentire le cose che non potevo sentire prima, anche mm. se andavo in Italia dieci anni prima di, mm. quasi dieci anni prima di imparare la lingua. Certo. Sì, Però è, bello, è sempre bello imparare la lingua a qualsiasi posto che vai a vivere. Sì, anche Solo se... Solo così puoi entrare nell'atmosfera del sì, posto. Sì, infatti. Me. Anche se in Grecia puoi par- veramente vivere, continuare a vivere. Noi abbiamo un sacco di amici che il greco lo masticano pochissimo. Calimera, Calispera, Ticanis, eh? E poi basta, poi si passa all'inglese. E io per il primo anno, il primo anno e mezzo in realtà, ero rimasta un po' a questi livelli. Poi a un certo punto ho capito che mi limitavo la mia vita sociale perché volevamo andare al cinema, solo, eh, solo cinema straniero con sottotitoli, perché mh, non capivo il greco. Eh, quindi, eh, oppure volevo andare al teatro, bellissimi spettacoli, soprattutto ad Atene. Se non vivevamo, vivevamo ad Atene c'era la, l'imbarazzo della scelta tra spettacoli teatrali, ovviamente in lingua greca, e non si va. Oppure andavo e eh, tutti ridevano, veramente sembrava una marionetta io, cioè mettevano sul te- lì sul, sullo stage, era uguale perché ero ferma, non capivo niente, gli altri ridevano. E lì è proprio, secondo me, è stato proprio il momento di svolta, ho detto no, questo non va bene, devo, questa cosa non, non mi piace, non, uh, mi sento sempre una straniera. Mm. Rimango straniera perché comunque rimango italiana, però ho voluto imparare la lingua, cioè proprio mi sono messa proprio di punta lì. No, appena cominciavo l'inglese, no, aspetta un attimo, parli in, in greco e, e poi se non capisco ti, ti interrompo e mi, me lo dici in inglese. Quindi era proprio, infatti parlavano pianissimo, c'era proprio questa sorta un po' di, di, di rispetto anche del fatto che io non, non capivo proprio tutto. E siamo arrivati qui, io avevo il mio lavoro, lui doveva cercare qualcosa da fare e l'idea, quando siamo arrivati qui, era di aprire un wine bar, quindi con vini italiani, portare qua la, insomma, quella che è la cultura del bere il vino italiano, magari mangiare dei, dei formaggi italiani, comunque di degustazione. Quindi quella era stata la prima idea. Sì. Però non l'abbiamo attuata subito, perché mh, la prima cosa che abbiamo visto un po' è stata una sorta di chiusura anche dal, dai sirioti qui, eh, un po' verso la persona che era straniera, nel senso che abbiamo trovato tanta disponibilità, però allo stesso tempo eravamo anche chi siete voi, cosa volete da noi? Quindi era un po' difficile. Ma iniziare. penso che io comunque lo stesso, è eh, qualsiasi cosa. Penso posto... che sì, probabilmente sì. E ovviamente adesso non è così, altrimenti non avremmo mai iniziato quello che abbiamo, il nostro progetto attuale che appunto è plastico. Però a quando siamo arrivati, diciamo che abbiamo abbandonato l'idea, io ho continuato la mia strada come freelancer e Spiros ha cominciato a lavorare presso dei caffè. Lì ho imparato a fare mm, la sua attività, ho imparato la sua attività di barista e, e poi da lì è stato poi una sorta di crescendo, perché da lì eh, abbiamo poi sì. detto ma invece di fare il wine bar proviamo a fare una caffetteria. Però che anche caffetteria? Perché, anche perché qua i wine bar... Mm. Non vanno tanto, no. cioè sì. non abbiamo questa cultura in Grecia dove uno va a qualche wine bar e sceglie, che ne so, questo vino e magari con questo cibo, e, insomma non abbiamo questa cultura. Mm. Per questo ho deciso di, invece di diventare sommelier, magari divento barista e quindi... Mm. Abbiamo rivalutato Però l'idea. l'idea non è di diventare barista... Neanche mi interessa tanto, voglio dire, in realtà. Quello che mi interessa è di, fare, di avere un, una caffetteria, una sala da tè, però più, più che altro di, di avere arte dentro. Quindi abbiamo deciso di fare un caffè, anche per sopravvivere, motivi di sopravvivere, insomma, però con una galleria d'arte proprio. Mm. Quindi compriamo, vendiamo opere d'arte, facciamo eventi, eventi musicali, e, mm-hmm. e, che ne so poesie. Sì, leggiamo le poesie, abbiamo una, un periodo in cui un, sì. una volta al mese magari invitiamo persone a leggere le loro poesie. Anzi, ho dovuto fare diversi codici dallo Stato per fare tutto insieme, un altro codice per il caffè, un altro sì. codice per la galleria d'arte, un altro codice per vendere opere d'arte. Tra l'altro la cosa molto simpatica è che quando siamo andati dal commercialista a dire la nostra idea, lui ci ha guardato, ma cosa volete fare? Sì, <ride> ci perché, ha detto, sì cosa vuoi fare alla fine? Che siete? Io, ho detto voglio fare 
perché tutto è che è possibile. Sì, vogliamo una galleria dove le persone, dove gli artisti possono vendere, vogliamo un posto dove le persone possono non solo guardare l'arte sì. ma anche degustare il caffè e sedersi, apprezzare. Sì, è lo stesso tempo dove... non mi piace che vengano da me, non voglio che mi guardano come un barista del movimento Third Wave Coffee, mm. perché non sono così, cioè, mi piace avere un ottimo caffè però non mi interessa tanto il campo del, del commercio del caffè, voglio mm. avere il mio ottimo caffè e basta. Vogliamo avere pochi prodotti buoni, sì. ma ad essere un posto dove ti piace ritornare perché l'atmosfera è bella, quindi quello che in realtà vendiamo, per così dire, l'esperienza di stare in un locale dove è abbastanza internazionale, infatti sì, sì, sì. abbiamo delle mattinate in cui non parliamo neanche greco perché abbiamo un sacco di persone che vivono qua sull'isola, che sono appunto stranieri come noi, che si ritrovano a venirci, a venire, si ritrovano al bar per, per parlare con noi o per stare lì o vedere la, appunto la, la, la mostra che esponiamo. Ma finora anche il fatto che chiudiamo alle 5 del pomeriggio è ancora strano mm -hmm. per la mentalità greca, greca anche per mm. la mia mentalità perché sono greco e che nessun caffè oppure bar chiude alle 5 del pomeriggio, non mm. esiste questa cosa, quindi noi chiudiamo alle 5 perché quando dobbiamo organizzare una serata non voglio che si mischia il lavoro del bar con la serata artistica. Mm. Il pubblico è, insomma, artisti più che altro. Mm -hmm. Artisti, non vuol dire solamente professionisti. No, 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 no. E Anche gente che è appena iniziato a fare. Qualsiasi persona che ama l'arte, mm. la musica, la poesia, e la bella compagnia. La bella compagnia. E... Ehm... Il condividere delle idee, molte idee sono nate a plastico, ci fa piacere sapere quando la gente dice ah ma sai questa cosa, questa conferenza l'ho pensata a plastico, il vostro caffè è stato, è stato quello che mi ha ispirato, è, insomma il caffè che ho bevuto lì quel giorno era di ispirazione, eh? allora è bello sentire queste persone che ehm, appunto ci ringraziano per qualcosa che neanche noi sappiamo di aver fatto alla fine. Tantissimi stranieri dobbiamo dire. Tanti stranieri vengono da noi Probabilmente per, proprio perché trovano questa atmosfera un po' internazionale sì, e il fatto anche che un po' parliamo un po' di lingue. Io adesso sto imparando anche il giapponese in tutto questo, ma i giapponesi ne abbiamo visti pochini, però solo durante il festival anime festival abbiamo qualche giapponese che è venuto qui sull'isola. Ora quindi infatti spero di metterlo in, sì, in non funzione. Non penso che questa isola è il, nel loro target. Non è il loro target, no, più Santorini probabilmente, tanti. però... Manco cinesi ho visto tanti come no, turisti. No. No, infatti. Eh... Però abbiamo tante persone che in realtà vengono, fanno turismo, ritornano, comprano casa e si trasferiscono qui. Poi iniziano a fare famiglia, poi oppure portano le persone, i loro conoscenti, quindi poi si allarga la loro, diciamo, il loro gruppo, la comunità si allarga con altre persone. E sono tutte persone che sono interessantissime, almeno quelle che abbiamo conosciuto noi a Plastico sono di, di, di diverso, diciamo, diverso mh, livello anche sociale ma anche con esperienze svariate, cioè hanno viaggiato il mondo e poi si ritrovano qua a Sirius. Dobbiamo dire però che proprio la storia di questa isola ha portato mm. tantissimi italiani e francesi qua. Sì, anche. Eh, anche perché forse è l'unica, oppure sono due isole qua che sono, cioè sono cattolici Cattoliche e ortodossi or insieme. Sì, uh -huh. Questo non succede ad altre parti della Grecia, cioè, qua il Pasqua per esempio che sarà la prossima, cioè mm -hmm. questa domenica anzi. Sì, la domenica di Pasqua. È uguale mm -hmm. sia cattolici e ortodossi. Sì, viene fatta insieme, quindi anche viene lì è particolare. Insieme. Penso che sia l'unico posto, non so, forse il mondo, non so, Penso che, di il, sì. che il Vaticano ha dato il permesso ai cattolici di celebrare. Quando sono arrivato e ho detto che sono italiana, mi hanno subito, quando andavo nei, nei, nei negozi, mi chiedevano cattolica? E eh, ho detto sì, eh, beh sì, in Italia c'è solo questo, sì. Ah, anche io, erano contenti, io dicevo anche io sono cattolica. Era come dire interista? Sì, anche io sono interista. Sì, così. La collina di Anosiro è quella cattolica, mentre mm, che che Ermopoli, la, questa piccola città, è ortodossa. E c'è la collina di Aghia Anastasia che si trova, a, appunto, infatti guardando Siro dal porto proprio vedi queste due colline, quindi vedi una ortodossa e l'altra cattolica, ci si è divisi un po' gli spazi, diciamo. Plastico è appunto la nostra caffetteria, ma soprattutto la galleria che è, appunto abbiamo insieme. E il nome Plastico è un po' 
ritorno un po' alla plastica, qualcuno pensa alla plastica, no. In realtà plastico viene dal, dal fatto che è, mm, dal, dalla storia dell'arte, quindi il malleare, il plasmare è una, un, del marmo, dell'argilla, quindi il trasformare, il divenire, quindi questo vuol dire plastico. Quindi l'abbiamo chiamato così perché appunto in realtà il nostro posto, quando se spoglio, non, è come un, un pezzo di marmo che vuole essere modificato, vuole essere appunto scalpito per tirar fuori la sua forma, un po' Michelangeliano. Dobbiamo un po dire così. anche qua che dobbiamo dare crediti al nostro amico Samuele perché ha voluto scrivere proprio la storia, sì, la della, storia parola, della parola plastico. Sì, infatti se si va a plastico si vede anche proprio la filosofia dietro, l'abbiamo proprio scritta sul muro perché volevamo far capire alla gente in italiano è scritta in italiano, però ogni volta che la vedo dico cosa significa sì. e allora diciamo beh questo è quello a cui crediamo, pensiamo appunto che oggi è sempre un continuo divenire, che non c'è un futuro, non c'è un passato, è, sia, è tutto un divenire e questo divenire è plastico, quindi l'abbiamo un po' creata così e ci è piaciuto, infatti ci piace perché è proprio uno, una parte essenziale del nostro modo proprio di essere, di gestire il locale, ogni volta che perdiamo la bussola anche quella frase diventa un po' il nostro è lì che dobbiamo arrivare, è lì che dobbiamo andare, questo è il nostro orientamento, è quello che dobbiamo colpire. Quindi cerchiamo sempre di rimanere fedeli a quello, al motivo per cui abbiamo creato questo posto. Logo. Allora il logo è stato disegnato da un nostro amico, in realtà gli abbiamo spedito un po' quelle che erano le idee che, e per il motivo appunto tutto quello che abbiamo pensato che plastico doveva essere. E una cosa che noi abbiamo detto sempre è che questo posto es es esiste per elevare l'arte. E allora beh, abbiamo un attimino, cioè, abbiamo quindi fatto un brief a un altro designer perché è sempre molto difficile creare, cioè io, io faccio questo come lavoro e mi accorgo sempre che creare i propri brand è la cosa più difficile in assoluto perché sei troppo dentro, sei troppo, sei troppo in imbralagato in, in, in tutte le cose, anche quelle economiche, tecniche, che dopo un po' dice ma perché esistiamo? Boh, non lo so, boh. Andiamo, facciamo. Eh, e lui ha disegnato questo logo uh, appunto con, prendendo la A, neanche la P, cioè ci saremmo immaginati di avere la P strutturata in qualche modo, ma lui ha preso la A, l'ha sradicata dal, eh, diciamo, ha tolto la l'asticella centrale e l'ha messa sopra, che tra l'altro fa da tono, quindi anche per aiutare un po' i greci a dire plastico, invece di dire plastico, perché in greco lo direbbero così, e in più ha, ha quell'idea di elevare l'arte, quindi di essere sopra, quindi, eh, quindi di dare questa idea di, di fare qualcosa proprio di diverso eh, e quindi di portare, di attirare un po' gli artisti, quindi quello è diventato il nostro, i, diciamo è diventato il nostro logo e la nostra forza. The Zero e... Cosa non sai? Oh, ci levo, a plan, levo, e ci placa ti dà me, io ti so in mas. Va Forse però ma dopo come cani che la di è un perassi policrono, afto un cani poli e di possi, o ti torna in tuo spiti ma afto. E noi si dà la sua pasticchia, la minis. Certo, io sono innamorato con la Sicilia, tutti ah. lo conoscono questi, <ride> tutti che lo sanno. Padrefti che si chiglia, e si chiglia, e di nega poi di si chiglia, che si chiglia di nida spia, ma non afto toni si, qui ne poli ore. <ride> Va bene, a parte i scherzi, sì, Sicilia mi piace tanto, ok, sono emozionato perché ho gli amici, mm, no, sei tu, quindi... E tax. Ti affermo me do i figli, so? Tu spero me odi e do? Due sono già qui, eh, atto, <ride> che atto, vivono atto. qui. È come Dio Filippo, me non ne do. Che li conosco tanto prima di conoscere Dico Chiara. Dico Sicronia, no? Sì, vent'anni fa. Un saluto agli amici di Story Hunters TV. Una... Vi aspettiamo a Siros, a Plastico, Sì, per un caffè italiano, per vedere un po' di arte e speriamo di rivedere anche le Barbara con noi presto. Magari li abbiamo conquistati, chissà. Ciao! Ciao a tutti! <ride>